দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত অঞ্চলে চীনের কোনো সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিম ম্যাটিস ধারাবাহিকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জেরে উত্তর কোরিয়ার উপর নতুন করে আবারও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জাতিসংঘ যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সবশেষ টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী থেরেসা মে এবং জেরেমি কর্বিন চার লাখ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উন্নয়নমূলক হলেও এর বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা এবং ইউরোপ ছাড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রেস ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে असलमकुम सुनें प्रधान शुरोनम मिलेनियम संबंध संगे आई आबनमान एबार जान पुरो खबर দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত অঞ্চলে চীনের কোনো সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেম ম্যাটিস শনিবার সিঙ্গাপুরে প্রতিরক্ষা বিষয়ক এক সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে ম্যাটিস উত্তর কোরিয়ার বিষয়ে চীনের উদ্বেগের প্রশংসা করলেও দক্ষিণ চীন সাগরে বিতর্কিত অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোরতার জানান দেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র চীনের অর্থনৈতিক উন্নতিকে স্বাগত জানাবে বলে উল্লেখ করলেও বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক বাজার দখলের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এ দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা তৈরি হতে পারে বলে মন্তব্য করেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেম ম্যাটিস বলেন ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তির ওপর ভর করেই বেইজিং দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত দ্বীপগুলোতে বেআইনিভাবে সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে এ অঞ্চলে আরও একক মালিকানার দাবি যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না মিত্রদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশান্ত মহাসাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় মার্কিন বিমান ও যুদ্ধ জাহাজের টহল অব্যাহত থাকবে ধারাবাহিকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জেরে উত্তর কোরিয়ার উপর নতুন করে আবারও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জাতিসংঘ শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত পনেরো ব্যক্তি ও চার প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় পিয়ং ইয়ং এর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা সহ যে কোনো পদক্ষেপে সমর্থন দেওয়ার কথা জানিয়েছে জাপান এদিকে কোরিয়া উপদ্বীপকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার নিয়মিত সামরিক মহড়া পরিস্থিতি আরও জটিল করবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধি লিও জিয়াই উত্তর কোরিয়ার হুমকি মোকাবেলায় নিজেদের শক্তিমত্তা জানান দিতে জাপান সাগরে চলছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সামরিক মহড়া বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া তিন দিনের এই মহড়ায় দুটি জাপানি যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে নৌবহর সহ মার্কিন বিমানবাহী রণতরিক কার্ল ফিনসন ও রোনাল্ড রিগান অংশ নিচ্ছে যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সবশেষ টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী থেরেসা মে এবং জেরেমি করবিন শুক্রবার বিবিসি আয়োজিত এ বিতর্কের নিরাপত্তা অভিবাসন সুষ্ঠুভাবে ব্রেক্সিট বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব পায় প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত দর্শকদের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে এবং লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন এ সময় নির্বাচিত হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তি করে ন্যায্য পাওনা বুঝে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন থেরেসামে আর করবিন অভিবাসী গ্রহণ ও বিদেশি বিনিয়োগকে ব্রিটিশ অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন শুক্রবার ইয়র্কে বিবিসি আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে হাজির হন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে উপস্থাপক ডেভিড ডিম ব্লেবির সঞ্চালনায় বিতর্কের শুরুতেই উঠে আসে ব্রেক্সিট ইস্যু যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াই প্যারিস জলবায়ু চুক্ত বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন চীন রাশিয়া ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ চুক্তিটি থেকে ওয়াশিংটনের বেরিয়ে যাওয়া বিষয়ে বিশ্ব সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনার মধ্যেই রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আলোচনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কি নিয়েই প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন সম্ভব বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে মার্কিন সরকার জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দিলেও চুক্তি বাস্তবায়নে দেড় কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত মাইকেল ব্লুমবার্গ প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাকালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে শহরের উদাহরণ দিয়ে টেনেছিলেন সেই পিটার্সবার্গের মেয়র তার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন একইভাবে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ও বিভিন্ন শহরের মেয়ররা ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে জলবায়ু চুক্তিতে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর জেরি ব্রাউন বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যাই বলুন না কেন ক্যালিফোর্নিয়া সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ও নগর কর্তৃপক্ষ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে আমাদের শক্তিশালী সাংবিধানিক ব্যবস্থা উপেক্ষা করে যুক্তরাষ্ট্রে নেতিবাচক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা জার্মানির নুরেমবার্গে সাতাশি বছরের বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 
শহরwidetilde ঐতিহ্যবাহী রক এম রিং উৎসবে সন্ত্রাসীরা নাশকতার পরিকল্পনা করছিল পুলিশের এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী শুক্রবার উন্মুক্ত এক কনসার্ট অনুষ্ঠানের কথা থাকলেও সন্ত্রাসী হামলার হুমকির কারণে তা একদিন পিছিয়ে আজ থেকে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে এছাড়া সার্বিক নিরাপত্তা স্বার্থে উৎসব স্থল ও এর আশেপাশে নিরাপত্তা বাহিনীর 1200 সদস্য মোতায়েন করা হয় রক এম রিং জার্মানির গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় উৎসব প্রতি বছর জুনের প্রথম সপ্তাহে এই উন্মুক্ত কনসার্টের আয়োজন করা হয় গত এক বছরে প্রথমবারের মতো উত্তরপূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় নতুন রেল চালু হয়েছে চীনের সহায়তা আড়াই বছরের নির্মাণ কাজ শেষে বুধবার দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী মোম্বাসা থেকে রাজধানী নাইরোবি পর্যন্ত এই রেল যোগাযোগ চালু হয় এর ফলে সড়ক পথে প্রায় অর্ধেক দূরত্ব কমে আসবে এ প্রকল্প আগামী দিনগুলোতে কেনিয়ার অর্থনীতিতে গতি আনার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করবে বলে মনে করছে দেশটির সরকার কেনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরি মোম্বাসার জাকজমকপূর্ণ এ রেলওয়ে টার্মিনাল থেকেই শত বছর পর শুরু হলো মোম্বাসা নাইরোবি নতুন রেল যোগাযোগ দেশটির দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে নতুন এ রেল যোগাযোগ চালু হওয়ায় মোম্বাসা ও নাইরোবির মধ্যে সড়ক পথে প্রায় 4 ঘন্টা দূরত্ব কমবে যার সুফল পাবেন দেশটির প্রধান দুটি শহরের মানুষ নাইজারের উত্তরাঞ্চলের সাহারা মরুভূমিতে পানির অভাবে 44 জনের মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তিদের বহনকারী গাড়ি বিকল হয়ে পড়ার পর পানির তৃষ্ণায় তারা মারা যান বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে রেড ক্রস এ তথ্য জানায় রেড ক্রসের কর্মকর্তারা লাউলাল তাহের বলেন এই ঘটনায় 6 জন বেঁচে যান তারা সবাই নারী তারা হেঁটে দূরবর্তী একটি গ্রামে পৌঁছাতে সক্ষম হন নাইজারের ডারকু শহরে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে নাইজেরিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় ঘানা ও নাইজেরিয়ার নাগরিকরা সাহারা মরুভূমি দিয়ে লিবিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন পথে মরুভূমির মধ্যে তাদের বহনকারী গাড়িটি বিকল হয়ে যায় এক পর্যায়ে পিপাসায় 44 জনে মারা যায় নাইজার থেকে লিবিয়া যাওয়ার এই পথটি অভিবাসন প্রত্যাশীদের উত্তর আফ্রিকার প্রবেশের প্রধান পথ উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছার পর অভিবাসন প্রত্যাশীরা সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরে পার হয়ে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ভবিষ্যৎকেই প্রত্যাখ্যান করছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় এমন আক্ষেপ প্রকাশ করেন ওবামা এক বিবৃতিতে ওবামা বলেন দেড় বছর আগে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিশ্বকে সুরক্ষিত রাখতে সমঝোতার জন্য গোটা বিশ্ব প্যারিসে একত্রিত হয়েছিল বিশ্ব পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবিরাম ও নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্য দিয়েই সেই অর্জন সম্ভব হয়েছিল বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব অনুপস্থিতি দেখা দিয়েছে উল্লেখ করে ওবামা বলেন ট্রাম্প প্রশাসন এমন গুটি কয়েক দেশের সঙ্গে যোগ যোগ দিয়েছে যারা ভবিষ্যৎকে প্রত্যাখ্যান করছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে দুটি আবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানায় হোয়াইট হাউস জাতীয় নিরাপত্তা ও মার্কিন সমাজকে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি মুক্ত রাখতে আদালতকে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে রায় দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিচার মন্ত্রণালয় এর আগে 6টি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার উপর স্থগিতাদেশ দেন ফেডারেল আদালত সর্বশেষ ভার্জিনিয়ার একটি আদালত ট্রাম্পের বিতর্কিত ওই ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার উপর স্থগিতাদেশ বহাল থাকার পক্ষে রায় দেন গত 6 মার্চ লিবিয়া ইরান সিরিয়া ইয়েমেন সোমালিয়া ও সুদানের নাগরিকদের 3 মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নতুন নির্বাহী আদেশ জারি করলেও আদালতের রায় তা আটকে যায় দর্শক এবার দেখুন মিলেনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ চার লাখ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উন্নয়নমূলক হলেও এর বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা বরাদ্দ যাই হোক থাক বাস্তবায়নের স্বচ্ছতা নিশ্চিতেরও তাগিদ দেন তারা নতুন ভ্যাট আইনে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও কঠিন হবে বলে মত তাদের বৃহস্পতিবার সংসদে চার লাখ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এই বাজেট 2016 17 অর্থ বছরের বাজেটের চেয়ে প্রায় 60 হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা 2 লাখ 87 হাজার 991 কোটি টাকা ধরা হয়েছে আর এনবিআর যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা আগের অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় 20 শতাংশ বেশি নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর করে এই লক্ষ্যমাত্রা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে বরাদ্দ রাখা হয়েছে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে 
বিশ্লেষকদের মতে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বাজেট বাস্তবায়নে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সংস্কার জরুরি প্রস্তাবিত বাজেটকে জনমুখী করতে বিনিয়োগ বাড়ানো ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন এবারে বাজেট কতটা কল্যাণমুখী তা নির্ভর করবে সরকার বাজেটের কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারে তার উপর বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় সংসদে বাজেট নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ভ্যাটের হার বাড়ানো নিয়েও সরকারের সমালোচনা করেন এরশাদ আওয়ামী লীগ সরকারের উনিশতম বাজেট পেশ হওয়ায় রাজধানীতে আনন্দ মিছিল করেছে দলটি দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনগুলো বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে সমাবেশ করে সেখান থেকে মিছিল বের করা হয় নয়াপল্টন মোড় হয়ে মিছিলটি আবারও বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এসে শেষ হয় সমাবেশে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতারা প্রস্তাবিত বাজেটকে উন্নয়ন ও গণমুখী বাজেট হিসেবে আখ্যা দেন দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের বাজেট জনবান্ধব বলেও মন্তব্য করেন তারা ঘূর্ণিঝড় মোড়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের যতদিন পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন হবে ততদিন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে তা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া শনিবার সকালে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে ঘূর্ণিঝড় মোড়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণকালে তিনি একথা বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন এদের যা ক্ষতি হয়েছে এটা নিরূপণ করে নিয়ে গেলাম আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে তদন্ত আটকাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চাপ দিতে হিলারি ক্লিনটন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পদের প্রভাব খাটিয়েছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ তদন্ত সিনেট কমিটি এদিকে এই তদন্তকে সরকারের পক্ষে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরের আলম বলেছেন তদন্তে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সব ধরনের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা হবে হিলারি ইউনুসের বন্ধুত্বটা দীর্ঘদিনের দু হাজার এগারো সালে বয়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে যখন গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারণ করা হয় সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন হিলারি ক্লিনটন সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে বলা হয় এ বিষয়ে বাংলাদেশকে চাপে রাখার চেষ্টা করেছে যুক্তরাষ্ট্র এমনকি প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র প্রবাসী পুত্র সজীব ওয়াজের জয় বলেছেন এ বিষয়ে তদন্ত বন্ধে হিলারি প্রশাসন তাকেও হুমকি দিত দর্শক এখন দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ কুমিল্লার বরিরচং উপজেলার কংসননগর বাজারে আগুন লেগে অর্ধশত দোকানপাট পুড়ে গেছে এ সময় একটি দোকানে থাকা এক দোকান কর্মচারী পুড়ে যায় শুক্রবার রাত একটায় আগুনের সূত্রপাত হয় এবং অল্প কিছু সময়ের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কুমিল্লা প্রতিনিধি আরিফুর রহমান মজুমদার জানান খবর পেয়ে কুমিল্লা চান্দিনা ও মুরাদনগর থেকে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বরিচং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফজলুল জাফিদ ফাভেল জানান মোর্শেদ আলম নামের এক ব্যবসায়ীর কাপড়ের দোকানে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকা কর্মচারী নাজমুল হাসান খোকন নামে এক কিশোর পুড়ে মারা যায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি এবং আগুন লাগার কারণ শনাক্ত করা যায়নি বলেও জানান তিনি কাতারে কুলাউড়া কল্যাণ সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতার থেকে এম এ সালাম জানান আব্দুর রব বাগদাদি ও রমজান আলীর যৌথ সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুর রহমান কাতার থেকে এম এ সালাম জানান প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ বিশেষ অতিথি হাফিজ মাওলানা লিয়াকত আলী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকিদ হারুনুর রশিদ মোহাম্মদ রমুজ আলী বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমেদ বলেন সামাজিক সংগঠনগুলো যদি সমাজের কল্যাণে এগিয়ে আসে তাহলে সমাজ ও দেশ উন্নতি লাভ করতে পারবে সিলেট তিন আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মাহমুদ সামাদ চৌধুরী বলেছেন গবাদি পশু পাখি পালন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নতির একটি লাভজনক মাধ্যম তাই দারিদ্রতা দূরীকরণ এবং নিজেদের উন্নতির জন্য সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে সিলেট অফিস থেকে আবু তাহের চৌধুরীর রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের অংশ হিসেবে দেশে গরু ছাগলসহ গবাদি পশু সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে 
এই ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পলিত পশু হাসপাতাল তথা প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সরকারের সব চেষ্টাকে সফল করতে নাগরিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে শনিবার বিকেলে 93 লাখ টাকা ব্যয় বলাগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে খামারি সমাবেশ এবং সংসদ সদস্যদের ঐচ্ছিক তহবিল থেকে দুস্থ অসহায়দের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে উক্ত কথাগুলো বলেন তিনি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বালাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রদীপ সিংহ আওয়ামী লীগ নেতা জুনায়েদ আহমেদ মঞ্জুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফেন্সুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের অস্থায়ী চেয়ারম্যান শহীদুর রহমান রোমান বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সৈয়দ আলী আসগর প্রমুখ ওমানের বিবি আলী জালানে দুটি হেফজুল কোরআন একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সমিতির কর্তৃক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে আলোচনা করেন বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সমিতির সহসভাপতি জনাব আবু জাহেদ সুমন ও সাইফুল ইসলাম এবং সমিতির সেক্রেটারি হুমায়ুন রশিদ ওমান থেকে গোলাম মাওলা হাজারি রিপোর্ট সিয়াম সাধনার মাস প্রতি একটি বছর ঘুরে তিরিশটি দিন আসে মুসলমানের জন্য এই তিরিশটি দিন অনেক মূল্যবান দিন আর এই দিনেই প্রবাসীদের মাঝে অনেকেই বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান করে থাকেন তার মধ্যে সুদূর ওমানের বিনবু আলী মাস্কেট শহর থেকে তিনশো পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে যদিও বি বিনবু আলীতে বাংলাদেশিরা থেমে নাই তাদের সমস্ত কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন আর সেখানেই দেখা মিলল একজন মানুষ যিনি অন্যদেরকে সাথে নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার নতুন ওমানে এক টুকরো বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন তিনি একজন যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সমিতি ওমান এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপে অরাজনৈতিক কার্যকলাপে যিনি সবসময় নিজেকে নিয়ে রাখেন আর সুখ সম্ভাবনা নিয়ে যিনি প্রবাসীদের পক্ষে থাকেন পাশে থাকেন আমরা এমনই একজন মানুষ আজকে যিনি প্রবাসীদের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছেন ছোট ছোট হাবিজদেরকে নিয়ে আর বিজ্ঞ আলেমদেরকে নিয়ে এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরকে নিয়ে যাদেরকে উনি সাথী বা বন্ধু পাবেন আমরা আজকে ওনার থেকে জানতে চাইব যে আপনি প্রতি বছর কি এভাবেই আপনার যতদিন এখানে আছেন ইফতার মাহফিল চালিয়ে যাবেন বা প্রবাসীদের সুখী দুঃখে আপনি থাকবেন আমরা আলহাজ আব্দুল মান্নান দি জালান অফ কিংয়ের চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে জানতে চাইব ধন্যবাদ আসলে আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রায় সাড়ে সাড়ে হাজার কিলোমিটার ধরে এই প্রবাসের বড় প্রান্ত ওমান দর্শক এবার দেখবেন মিলিনিয়াম খেলার সংবাদ ইউরোপ ছাড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রেস ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের তারকাদের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ কার্ডিফের ফাইনাল নিয়ে দুদলেই তারকা ঠাসা হওয়ায় উপভোগ হয় লড়াই হবে বলে বিশ্বাস তাদের তবে সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ভক্তদের মতে রিয়ালের হাতেই উঠবে ট্রফি অন্যদিকে ওভেন্দাস সমর্থকদের আশা দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষার পালা পুরবে এবার ঢাকা থেকে আট হাজার নয়শত চুরানব্বই কিলোমিটার দূরে কার্ডিফের প্রিন্সিপালিটি স্টেডিয়াম বিশালে দূরত্বকে চোখের পলকেই কাছে নিয়ে এসেছে ফুটবল প্রিন্সিপালিটির ফাইনালে ফুটবলীয় উন্মাদনায় সমর্থকদের মাতিয়ে রাখবেন রিয়াল মাদিদ ও ওভেন্তাসের ফুটবলাররা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল হবে কার্ডিফে কিন্তু এর উন্মাদনা এখন কাঁপছে দেশের দেশের ক্রিকেট ও ফুটবল অঙ্গন রিয়াল মাদ্রিদের এগারো থেকে কি হবে বারোতম ট্রফি নাকি সিঁড়ি আর রেকর্ড তেত্রিশ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ওভেন্তাসের দুই থেকে বেড়ে দাঁড়িয়ে হবে তৃতীয় ট্রফি এ নিয়ে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে চলছে চুল ছেড়া বিশ্লেষণ আজ রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মহার রনে নামছে ওভেন্তাস ও রিয়াল মাদ্রিদ খেলা হবে ওয়েলসের প্রিন্সিপালটি স্টেডিয়ামে আর এর আগে ছয়বার এফএ কাপের ফাইনাল আয়োজন করলেও এবারে প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল হতে যাচ্ছে এখানে সুনিপুন সৌন্দর্য ঘেরা মাঠ আর অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা নিয়ে প্রিন্সিপালিটি এখন বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় স্টেডিয়াম গ্রেট ব্রিটেনের পশ্চিমে সমুদ্র ঘেসা নয়না ফিরাম একটি শহর কার্ডিপ আর সেখানকার মনোমুগ্ধ করে একটি মাঠ এই প্রিন্সিপালিটি স্টেডিয়াম স্টেডিয়ামটির বাইরের দৃশ্য আপনার নয়ন জুড়িয়ে দিতে পারে তবে এখানকার দর্শকদের এবার ফুটবলীয় সৌন্দর্য ডোবার পালা এখানে যে আয়োজিত হতে যাচ্ছে ইউরোপীয় সেরা ক্লাব নির্ধারণের লড়াই 
এর আগে ছয়বার এফএ কাপের ফাইনাল আয়োজন করেছে ওয়েলসের প্রথম স্টেডিয়ামটি তবে এমন মহারণে নাম লেখানো এবারেই প্রথম রোববার রাতে এখানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লড়াইয়ে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ওভেন্তাস শহরবাসীকে মাতিয়ে তুলতে রোনালদো বেল বেনজামাদের সাথে এখানে মহারণে সামিল হচ্ছেন হিগুইন দিবালারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বি গ্রুপের প্রথম ম্যাচে শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল প্রোটিয়ারা ম্যাচে স্পষ্ট ফেভারিট হলেও ইঞ্জুরি আক্রান্ত ম্যাথুসকে ছাড়াই লড়তে হবে লঙ্কানদের ওভালে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় সাম্প্রতিক ফর্ম কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাস দুটোতেই শ্রীলঙ্কার চেয়ে প্রতিপক্ষ হিসেবে এগিয়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কা ভারতের সঙ্গে একবার যৌথভাবে এই বৈশ্বিক আসরে শিরোপা জিতল প্রোটিয়ারা একেবারে শুরুর আসরে শিরোপা জিতেছিল একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েই যেটি কিনা আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা সাফল্য দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দুর্ভাবনা কেবল বৈশ্বিক আসর বলেই একটু বেশি চোকার্স খ্যাতির তকমাটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে আরও একবার সুযোগ পাচ্ছে সময়ের সেরা দল দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়কের দায়ভার নিয়ে ডিফিলিয়ার্স নিজেই দলের সাফল্যের একজন বড় কান্ডারী যদিও সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতিমূলক ওয়ান ডে সিরিজে হার কিছুটা হলেও দুর্ভাবনা রেখেছে তাদেরকে সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরেকবার দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত অঞ্চলে চীনের কোনো সামরিক উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্র মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জিম ম্যাটিস ধারাবাহিকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জেরে উত্তর কোরিয়ার ওপর নতুন করে আবারও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে জাতিসংঘ যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সবশেষ টেলিভিশন বিতর্ক অংশ নিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী থেরেসা মে এবং জেরেমি কর্বিন চার লাখ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উন্নয়নমূলক হলেও এর বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা এবং ইউরোপ ছাড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে রেস ছড়িয়েছে গোটা বিশ্বে এই ছিল মিলিনিয়াম সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ করুন সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়া যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ডট ওয়ার্জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম সঙ্গে থাকুন মিলেনিয়ামের আল্লাহ হাফেজ